గుడ్ మార్నింగ్ ది టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం చైనా హాంకాంగ్ ఈ రెండు మార్కెట్లు మినహాయిస్తే ప్రస్తుతం ఆసియా దేశాలకు చెందిన ఇతర మార్కెట్లలో ఒక పాజిటివ్ ట్రెండ్ కనిపిస్తోంది గిఫ్ట్ నిఫ్టీ కూడా మనకు ఇవాళ ఒక పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ను సూచిస్తోంది నిన్నటి లాభాలతో కూడిన సెషన్ తర్వాత సో గిఫ్ట్ నిఫ్టీ ట్వంటీ ఈ లెవెల్ దగ్గర ప్రస్తుతం కనిపిస్తోంది చూద్దాం లాస్ట్ నైట్ అమెరికన్ మార్కెట్స్ సిపిఐ నెంబర్స్ వచ్చాయి అక్కడ అంటే కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇన్ఫ్లేషన్ నెంబర్స్ ఫర్ ఆగస్ట్ మంత్ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ మార్కెట్ కొద్దిగా త్రీ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఉంటుంది అనుకుందు కొద్దిగా స్లైట్లీ అబౌవ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ సో నో ప్యానిక్ నో ఎక్సైట్మెంట్ బహుశా ఈ నెలలో జరిగే ఎఫ్ఓఎంసి మీట్లో ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లు పెంచకపోవచ్చు స్కిప్ చేయొచ్చు అనేది మార్కెట్ అంచనా ఇప్పుడు సో క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ మాత్రం కలవరు పరిచే అంకె దగ్గరే ఉన్నాయి తొంభై రెండు డాలర్ల పైనే బ్రెంట్ క్రూడ్ ప్రైస్ కనిపిస్తోంది హండ్రెడ్ డాలర్స్ దగ్గరగా వెళుతుందా లేదా ఇది చూడాల్సిన అంశం ఇంకా డాలర్ ఇండెక్స్ వన్ నాట్ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ సో పరిస్థితి యథాతథంగా ఉంది గ్లోబల్గా గ్లోబల్ క్యూస్ మనకి ఎంత మాత్రం పాజిటివ్గానూ లేవు నెగిటివ్గానూ లేవు న్యూట్రల్గా ఉన్నాయని చెప్పాలి ఈ నేపథ్యంలో నిన్న మన మార్కెట్స్ రికవర్ అయ్యాయి బోత్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అండ్ మరీ ముఖ్యంగా మనందరం ఎక్కువగా గమనించే మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో కూడా కొంత రికవరీ అనేది సెకండ్ హాఫ్లో చూసాం ఫస్ట్ హాఫ్లో కాల్ కలవర్ పెట్టాయి గాబరా పెట్టాయి అయిపోతుంది ఇంకా సెల్లింగ్ ముదురుతోంది అనుకున్న టైంలో మళ్ళీ కొంత బైంగ్ రావడం చూసాం సో ఆటోస్ ఐటీ ఇవి మినహాయిస్తే నిన్న చాలా మళ్ళీ అందులో ఆటో యాన్సిలరీస్ కొంత పెర్ఫామ్ చేశాయి కొన్ని సెలెక్టివ్గా బట్ అదర్వైజ్ ఆటోస్ అండ్ ఐటీ మినహాయిస్తే మిగిలిన సెక్టరల్ స్టాక్స్లో లాభాలు చూసాం మరీ ముఖ్యంగా పిఎస్యూ బ్యాంక్ స్టాక్స్ ఎస్బీఐ కావచ్చు బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా కావచ్చు కెనరా బ్యాంక్ కావచ్చు ఇలాంటి పిఎస్యూ బ్యాంక్స్ అన్ని చిన్న చిన్న బ్యాంకులు లైక్ బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర కావచ్చు ఇవన్నీ నిన్న మనకు లాభాలు ఇచ్చాయి ఇక బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇప్పుడు ఫార్టీ సిక్స్ థౌజండ్ త్రీ సిక్స్టీ నైన్ ఆల్ టైమ్ హై లెవెల్ ఏదైతే ఉందో ఆ దిశగా వెళుతోంది దీన్ని టెస్ట్ చేయబోతోంది నిన్న మార్నింగ్ కూడా మనం అనుకున్నాం బ్యాంక్స్ ఎందుకు పెర్ఫామ్ చేయాలి అనే అంశానికి సంబంధించి ఒక చిన్న ఆర్గ్యుమెంట్ మనం తీసుకొచ్చాం క్రెడిట్ సైకిల్ బాగుంది బ్యాలెన్స్ షీట్స్ అసెట్ క్వాలిటీ బాగుంది ఐసీఆర్ఆర్ ప్రాబ్లం త తొలగిపోతోంది ఇవన్నీ బ్యాంక్స్ సంబంధించి వాల్యుయేషన్స్ అట్రాక్టివ్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ బ్యాంక్ స్టాక్స్కి ఇప్పుడు మనం డిఫెన్సివ్గా భావించడానికి అలాగే ఫైనాన్షియల్స్ మే లీడ్ ది నెక్స్ట్ ర్యాలీ అనుకోవడానికి కూడా సో చూద్దాం ఎందుకంటే ముఖ్యంగా పిఎస్యూ బ్యాంక్స్లో ఒక స్ట్రెంగ్త్ కనిపిస్తోంది ఇతర ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్లో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ లుక్స్ స్ట్రాంగర్ కంపేర్డ్ టు ఐసిఐసి అండ్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఎస్బీఐ ఎనీవే మనం పిఎస్యూ బ్యాంకింగ్ స్పేస్ని లీడ్ చేయబోతుంది సో బట్ మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో మాత్రం ఒక క్రేజీనెస్ ఏదైతే చూసామో మనం ఒక వన్ వే అప్వర్డ్ లీనియర్ మూవ్ ఏదైతే చూసామో అది ఇప్పుడు అంతర్ధానమైంది ఇక్కడ మేబీ కొంత టైం వైజ్ కరెక్షన్ జరిగినా జరగచ్చు చెప్పలేము కరెక్షన్ అయిపోయిందన్న భావన కలుగుతోంది ఏది నిర్ధారించలేని పరిస్థితి కాబట్టి నెక్స్ట్ ఫ్యూ డేస్ కొంత టైం వైజ్ కరెక్షన్ సెలెక్టివ్ స్టాక్స్లో జరిగే అవకాశం ఉంది బట్ అదర్వైజ్ నిన్నటి రికవరీ గమనిస్తే మాత్రం మళ్ళీ ఆశలు చిగురించాయి సో కొంత పాజ్ అయితే వచ్చింది ఇక్కడ ఓల్టైలిటీ ఉండబోతోంది ఇంత ముందులాగా వన్ వే రోజు ఫైవ్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ సర్క్యూట్స్ ఏవైతే చూసామో టూ పర్సెంట్ ఈఎస్ఎంలో ఉంటాయి అవి బహుశా మనం చూడకపోవచ్చు బట్ ఓల్టైల్గా ఉంటాయి కానీ ఆందోళన చెందాల్సిన పరిస్థితి అయితే ఏమి కనపడలేదు ముఖ్యంగా నిఫ్టీలో నిఫ్టీ ఈజ్ ఎనీవే మూవింగ్ టువర్డ్స్ ట్వంటీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నౌ అండ్ ఇప్పుడు నిన్న ఇవాళ మార్నింగ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా రిపోర్ట్ కూడా నేను చూశాను టూ పర్సెంట్ అప్ సైడ్ ఈ ఇయర్లో ఉంటుంది నిఫ్టీకి మేబీ ట్వంటీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బై డిసెంబర్ కానీ ఈలోగానే వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి సో ఎర్నింగ్స్ గ్రోత్ ఏమిటి అంటే ఈ ఏడాది థర్టీన్ పర్సెంట్ ఎర్నింగ్స్ గ్రోత్ నిఫ్టీకి సంబంధించి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇయర్కి లెవెన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ని బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది కానీ మార్కెట్ అంచనా దీనికంటే ఎక్కువగా ఉంది ఇది మనం గమనించాలి సో దీస్ ఆర్ కన్జర్వేటివ్ ఎస్టిమేట్స్ కాబట్టి ప్రస్తుతానికి నిఫ్టీ పరంగా మనకు ఎటువంటి ఇబ్బంది కూడా మనకు కనపట్టలేదు బ్యాంక్ నిఫ్టీ క్యాచప్ చేస్తుంది ఈ నెలలో మనం ఇప్పుడు దాకా చూస్తే సెప్టెంబర్ నెలలో ఫోర్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ పెరిగింది నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ పెరిగింది
ఈ బుల్ మార్కెట్ అండి మనం గతంలో పదే పదే అంటున్నట్లుగా దిస్ ఈజ్ ఏ డొమెస్టిక్ లెడ్ ర్యాలీ అంటే డొమెస్టిక్ ఎర్నింగ్స్ కంపెనీస్ డొమెస్టిక్ ఎకానమీ మీద డిపెండ్ అయిన కంపెనీస్ కావచ్చు రీటైల్ మనీ కావచ్చు ఇది మార్కెట్స్ని పెయింట్ ఎందుకంటే గతంలో మనం ఎప్పుడు కూడా గ్లోబల్ ర్యాలీస్లో గ్లోబల్ మార్కెట్స్లో పార్టిసిపేట్ చేసేవాళ్ళు ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ గ్లోబల్ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్కి ముందు ఓవరాల్ యుఎస్ ఎకానమీలో చోటు చేసుకున్న పరిణామాల కారణంగా పెరిగాయి థర్టీన్ ఫోర్టీన్లో ఈరో జోన్లో సంభవిస్తున్న పరిణామాలు వాటికి అనుకో అనుగుణంగా పెరిగాయి ట్వంటీ ట్వంటీ కోవిడ్ కోవిడ్ రికవరీ సో ఇప్పుడు మాత్రం ప్యూర్లీ ప్యూర్లీ డొమెస్టిక్ లెడ్ ర్యాలీ అని చెప్పాలి ఇది ముఖ్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యలు కావచ్చు డిఫెన్స్ రైల్వేస్ లాంటి రంగాలకి అలాగే ఇతరత్ర ఎస్ఎంఈ సెక్టర్ పెరిగేందుకు అవసరమైన తీసుకున్న చర్యలు కావచ్చు ఇవన్నీ మనకు ఈసారి ర్యాలీలో ప్రధానమైన పాత్ర పోషించాయి సో కరెక్షన్స్ వస్తూ ఉంటాయి మనం బెంబేలెత్తాల్సిన అవసరం అయితే యాజ్ ఆఫ్ నో కనపడటం లేదు డెఫినెట్లీ ఎక్సెసివ్ సేవ్ అయితే ఉంటాయో అవి ఎప్పుడు కూడా మార్కెట్ తొలగించేస్తూ ఉంటుందండి కొంతకాలం ఎలా చేస్తుంది పర్మిట్ చేస్తుంది ఓకే సరే చూద్దాంలే ఏదో అన్నట్లుగా కానీ ఆ తర్వాత పనిష్ చేస్తుంది కరెక్షన్ తీసుకొస్తుంది అక్కడ చాలామంది స్ట్రక్ అవుతారు ఇది మనం అనేక సార్లు మాట్లాడుకుందాం సార్ ఇక ఎస్ఐపి మనీ ముఖ్యంగా ఎస్ఐపి మనీ ఎంతగా చేజ్ చేస్తుందో మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ లాస్ట్ మంత్ ఫిగర్స్ ఈ సా ఈసారి సిక్స్టీన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ దాటుతుందా చెప్పలేం ఎందుకంటే ఈ కరెక్షన్ అనేది ఎంత మేరకు ఇన్వెస్టర్ ధోరణి మీద ఇన్వెస్టర్ల ప్రవర్తన మీద మా ప్రభావం చూపిస్తుందో వేచి చూడాల్సిన అంశం సో బట్ మంత్లీ ఎస్ఐపి ఎడిషన్స్ అయితే మాత్రం త్రీ మిలియన్ థర్టీ ల్యాక్స్ యాడ్ అయ్యాయి కొత్త అకౌంట్స్ అంటే జూలైలోనూ థర్టీ ల్యాక్ పైన అకౌంట్స్ యాడ్ అయ్యాయి ఎస్ఐపి అకౌంట్స్ ఆగస్టులో కూడా థర్టీ ల్యాక్ అకౌంట్స్ కొత్తగా యాడ్ అయ్యాయి పాత అకౌంట్స్కి తోడుగా ఇది సెప్టెంబర్లో కొనసాగుతుందా లేదా అనేది చూడటం చాలా ఆసక్తికరం కొనసాగితే మాత్రం ఏ మాత్రం మనం గాబరపడాల్సిన అవసరం లేదు బికాస్ దిస్ ఈజ్ ఎ లిక్విడిటీ డ్రివెన్ మార్కెట్ యాజ్ వెల్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ది ఎర్నింగ్స్ గ్రోత్ ఇవాళ ఈ న్యూస్లో రెండు ప్రధానంగా చెప్పుకోవాలి బాంబే డైయింగ్ ఒక ల్యాండ్ సేల్ వర్లీలో వాళ్ళకున్న ఇరవై రెండు ఎకరాల భూమిని ఐదు వందల పైచిలుకు కోట్ల రూపాయలకు సారీ ఐదు వేల కోట్ల రూపాయల పైచిలుకు మొత్తానికి అమ్ముతున్నారు ఏమిటి ఈ డీల్ ప్రత్యేకత అంటే చాలా చాలా వాల్యుబుల్ అసెట్ ఫర్ దిస్ కంపెనీ ఫైవ్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ సో ఈ కంపెనీ సుమిటోమో రియల్టీ అనే కంపెనీకి అమ్ముతుంది సో రియల్టీ ట్రా రియల్ ఎస్టేట్ ట్రాన్సాక్షన్స్లో ట్రాన్స్పరెన్సీ చాలా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అది బాంబే కావచ్చు హైదరాబాద్ కావచ్చు దేశవ్యాప్తంగా సో ఇందులో బట్ కంపెనీకి వస్తుంది మాత్రం ఫైవ్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఇది మనకు కావాల్సిన అంశం సో ఫైవ్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఇందులో ఎక్కువగా డెట్ మొత్తాన్ని క్లియర్ చేసేస్తారు ఇది కాకుండా బాంబే డైంక్ ఇంకా ఆరు వందల డెబ్బై ఎనిమిది ఎకరాల భూమి బాంబేలోనే ఉంది అంటే దాని వాల్యూ ఎంత ఉంటుందో అర్థం చేసుకోవచ్చు నిన్న నేను బాంబే డైంగ్ ఎండి ఇంటర్వ్యూ విన్నాను ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్లో అవర్ టాప్ లైన్ విల్ బి ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ అంటున్నారు అఫ్కోర్స్ అంటే ఈ ఐదు వేల కోట్లు డెట్ రిడక్షన్ పోగా టాప్ లైన్ పెరుగుతుంది అది మనం గమనించాల్సిన అవసరం సో దిస్ ఈజ్ వన్ స్టాక్ టు వాచ్ గోల్డ్ బాంబే డైంగ్ ఇతరత టెక్స్టైల్ కంపెనీలు అన్నిటికీ బాంబేలో హ్యూజ్ నిన్న కూడా మొన్న కూడా ఎవరు అడిగారు ఫినిక్స్ మిల్స్ పరిస్థితి ఏంటి ఆ కంపెనీ రేమండ్ పరిస్థితి ఏంటి బాంబే డైంగ్ పరిస్థితి మఫత్లాల్ పరిస్థితి ఏంటి అని సో ఇవన్నీ రియల్ ఎస్టేట్ ప్లేస్ అండ్ ఎన్బీసీసీ ఆర్డర్ ఫ్రెష్ ఆర్డర్ వచ్చింది ఐఆర్సిటిసి మహారాష్ట్ర రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్పొరేషన్తో ఒక ఆర్డర్ సైన్ చేసింది క్వాంటమ్ పేపర్స్ ప్రమోటర్స్ ప్లెడ్జ్ తగ్గించుకున్నారు జిఎన్ఎఫ్సి గుజరాత్ ఆల్ క్లేస్ ఎక్స్ డివిడెంట్ డేట్ ఇలా మనం అండ్ కాఫీ డేలో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ పరిణామం నిన్నే మనం చూసాం ట్వంటీ పర్సెంట్ అప్పర్ సర్క్యూట్ టచ్ చేయటం ఎన్సిఎల్టీలో ఇండస్ ఇండ్ బ్యాంక్ వేసిన వివాదం ఏదైతే ఉందో అది కొంత పరిష్కృతమైనట్లుగా వార్తలు వస్తున్నాయి సో ఇలాంటివన్నీ స్టాక్స్ మీద ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ మీద ప్రభావం చూపించే అంశాలు ఇక ఎన్లిస్తూ మాట్లాడదాం క్రాంతి గారు మార్కెట్ మండే ట్యూస్డే కొద్దిగా కరెక్షన్ మనం చూసాం బట్ ఆ తర్వాత అంతగా పెద్ద ప్రభావం ఏం కనపడటం లేదు ఈవెన్ మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో కూడా కొంత రికవరీ కనిపిస్తుంది ఎటువంటి పొజిషన్స్ని రికమెండ్ చేస్తారు ఈ సమయంలో మీరు వసంత్ గారు నిన్న మార్కెట్లో మంచి ఒక రికవరీ స్ట్రాంగ్ రికవరీ చూసాం మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్లో కూడా
ఒక మార్కెట్లో ఒక స్ట్రెంగ్త్ ఒక లిక్విడిటీ గష్ అనేది వస్తుంది వస్తుంది గారు మీరు ఇందాక ఇంట్రడక్షన్లో చెప్పినట్లు రిటైల్ నుంచి కూడా బాగా స్ట్రాంగ్ లిక్విడిటీ గష్ వస్తుంది ఫారెన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ కొంచెం అమ్మినప్పటికీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ పిఎంఎస్ఎస్ ఈ హెచ్ఎన్ఏ ఇన్వెస్టర్స్ చాలా స్ట్రాంగ్గా బయింగ్ చేస్తున్నారు సో ఓవరాల్గా చూసినట్లయితే మార్కెట్లో ఒక స్ట్రాంగ్ రికవరీ అనేది కనపడుతుంది ఇప్పుడు మనం ఎఫ్ఎండోలో కూడా చూసినట్లయితే నిన్న ఇండియా సిమెంట్ లాంటి స్టాక్స్ కానీ లేకపోతే ఇండియా బుల్స్ లాంటి స్టాక్స్ కానీ నైన్ స్టాక్స్ బ్యాన్ లిస్ట్లోకి వెళ్ళడం మనం చూస్తున్నాం సో ఓవరాల్గా అయితే మార్కెట్లో ఆ స్ట్రెంగ్త్ అనేది కనపడుతుంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ కార్పొరేట్ యాక్టివిటీ కూడా హైటెన్గా ఉంది మీరు ఇందాక చెప్పినట్లు బొంబై డైంగ్ మిల్స్లో లో ల్యాండ్ని అమ్మటం ఫైవ్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ క్రోడ్స్కి వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ డీల్ అంటే ఇట్ షోస్ ద కార్పొరేట్ హైట్ అండ్ యాక్టివిటీ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫైవ్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ ఒక కంపెనీ ల్యాండ్ బ్యాంక్లో ఒక ఫైనాన్షియల్ సెంటర్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది అంటే ఇట్ షోస్ ఇండియా యొక్క ఫోకస్ మార్కెట్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ ఇదంతా చూపిస్తుంది అనమాట సో అది రెసిడెన్షియల్ డెవలప్ చేసినా కానీ కమర్షియల్ డెవలప్ చేసినా కానీ అంత ల్యాండ్ బ్యాంక్ని మానిటైజ్ చేయాలి అంటే ఒక కోర్ స్ట్రెంగ్త్ ఉంటే కానీ కంపెనీస్ అటువంటి ల్యాండ్ బ్యాంక్ డీల్స్కి రావు అంతేకాకుండా నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే ఈ రియాలిటీ స్టాక్స్ మీరు చెప్పినట్లు మనం గత కొంతకాలంగా రేమండ్ చెప్పడం జరిగింది రేమండ్ మనం నియర్లీ సిక్స్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ లెవెల్లో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది అనూహ్యంగా స్టాక్ కనుక ఈ రోజు కనుక చూస్తే కనుక రీసెంట్గా టూ థౌజండ్ లెవెల్ కూడా టచ్ అవ్వడం జరిగింది సో ఈ ల్యాండ్ బ్యాంక్ మానిటైజేషన్ కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ థీమ్ కింద చూడాలి కానీ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇదంతా మీరు చెప్పినట్లు చాలా రిస్కీ డీల్స్ ఉంటాయి ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉండదు నెక్స్ట్ ఈ కంపెనీస్కి ఏంటంటే కొంచెం కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఈ కంపెనీస్లో కనుక చూస్తే కానీ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ బాంబే డాయింగ్ లాంటి రేమండ్ లాంటి కంపెనీస్ వసంత్ గారు రియలైజ్ అవుతున్నారు ఏం రియలైజ్ అవుతున్నారు అంటే సపోజ్ రేమండ్ విషయంలో కనుక చెప్తే ఈరోజు మార్కెట్ క్యాప్ టెన్ థౌజండ్ క్రోర్స్కి కింద ఉంది కానీ మనం చేస్తే రేమండ్స్ కనుక స్టాక్ కనుక చూస్తే సిన్స్ నైన్టీన్ ట్వంటీ త్రీ అంటారు కానీ మార్కెట్ క్యాప్ టెన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ విచ్ ఈస్ మోర్ దెన్ సెవెంటీ ఫైవ్ టూ హండ్రెడ్ ఇయర్ ఓల్డ్ కంపెనీ కానీ ఈ మధ్య వచ్చినటువంటి వేదాంత ఫ్యాషన్ ఇటువంటి స్టాక్స్ కనుక చూస్తే కనుక ఫిఫ్టీ థౌజండ్ క్రోర్స్ అబౌ లిస్టింగ్ అప్పుడే మార్కెట్ క్యాప్ క్రియేట్ చేసిన విధానాన్ని మనం చూస్తున్నాం అంటే ఏంటంటే ఈ మేనేజ్మెంట్స్ ఏ అయితే ఓల్డ్ మేనేజ్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో రేమండ్ కానీ బాంబే డైం కానీ వాళ్ళు రియలైజ్ అవుతున్నారు కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ కనుక పెంచుకుని ట్రాన్స్పరెన్స్గా ఉంటే మార్కెట్ మనల్ని రివైడ్ చేస్తుంది మనం ఏమి కార్పొరేట్ ఈ ట్రాన్స్పరెన్సీ కనుక లేకుండా ఉంటే కనుక మనల్ని మార్కెట్ అల్టిమేట్గా పనిష్ చేసే ఉంటుందనే రియలైజేషన్ ఈ కంపెనీస్లో వస్తున్నాయి సో అందువల్ల ఈ కంపెనీస్ కొంచెం ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్గా బయలుదేరుతున్నాయి అంటే బ్యాంక్స్కి ఆన్ టైంలో డెట్ క్లియర్ చేయటం ట్రాన్స్పరెన్సీ మెకానిజమ్స్ని మెయింటైన్ చేయడంతో ఈ కంపెనీస్లో కొంచెం ఒక ట్రాన్స్పరెన్సీ అనేది పెరుగుతుంది అందువల్ల ఈ కంపెనీస్ని కొంచెం ఇన్వెస్టర్స్ హై రిస్క్ ఎపటైట్ ఉన్న ఇన్వెస్టర్స్ ఒక దృష్టితో ఒక పాజిటివ్ దృష్టితోనే చూడాలి కానీ ఏంటంటే నమ్మలేం వీళ్ళు ఎట్లా ఉంటారో ఏ టైంలో అపరిచితులు అంటారు ఇటువంటి ఆ టైప్ ఆ టైప్లో ఉంటాయి ఈ మేనేజ్మెంట్స్ మనకి వేదాంత కానీ ఇటువంటి మేనేజ్మెంట్స్ అనమాట ఏం చేయమంటారు ఈ సమయంలో ఏమిటి ఇన్వెస్టర్లకి మీరు ఇచ్చే సూచన వసంత్ గారు ఒకటి స్ట్రాంగ్ క్వాలిటీ కంపెనీస్లో ఎటువంటి డిప్ వచ్చినా కొనాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది మార్కెట్లో ఒక క్లియర్ కట్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది అయితే క్లియర్ కట్గా కనపడుతుంది ఇప్పుడు ఓకే రైట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం బ్రేక్ తర్వాత టెక్నికల్స్ గురించి చర్చిద్దాం రాజేంద్ర గారితో దీల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ మరియు ఎల్ఐసి సంయుక్తంగా సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి మళ్ళీ స్వాగతం రాజేంద్ర గారు ఇవాళ వీక్ వీక్లీ ఆప్షన్స్ ఎక్స్పైరీ నిఫ్టీకి సంబంధించి కోర్స్ నిన్న బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఎక్స్పైరీ అయిపోయింది సో ఏ విధంగా ఊహిస్తున్నారు ముఖ్యంగా మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ స్పేస్లో యాక్టివిటీ ఓల్టైల్గా ఉంటుందా లేదు కన్సాలిడేట్ అవుతుందా లేదా ఏదైనా అప్ మూవ్ ఏదైనా కనిపిస్తుంది ఐ థింక్ ఇఫ్ యూ చూస్ కరెక్ట్లీ వసంత్ గారు మిడ్ క్యాప్స్లో స్టిల్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి సో టూ డేస్ బ్యాక్ మీకు గుర్తుంటే కనుక మనం మార్కెట్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఎన్ఐటి గురించి మాట్లాడాం సో దట్ టైమ్ ద ప్రైస్ వాస్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీన్ సో మనం చెప్పింది ఏంటంటే నైంటీ సెవెన్ నుంచి వన్ సిక్స్టీన్ వెళ్ళినా కూడా వీ షుడ్ బై ఆన్ డిప్స్ అని అండ్ ప్రాబ్లీ విత్ ఇన్
if it's low container, it's a good idea. At 115, 116, I would advise to hold an in and 157 over that in the end, 200 were good And then in the Suven twin slow, there is a great uh, momentum. So, of course, there might be some news which I don't know, but Suven law, pharma. Yeah, Suven law and then cabinet uh, approval of chess in the world. Every day, private equity players 76% uh, stake this Kuntnaro, then cabinet Amadon Chindi, Shumarga 9000 crores deal Kabati. Naturally, I can't up move can pinch in Correct. That's evident on the chart, but physical type in was in there. So, 550, 555 low, well, I want to block deal. I don't know, but volume uh, 30 period in a stock physical type in. So, probably I think a crude there was opportunity in there. And other than a Zomato, lo, there is opportunity now. So, stock 102 of Ninchi, probably 98 Thakar Autumn Mission, 95 low gap on in there. Gap fill in the intake and Zomato lo, again it will become a buy. Probably 95 to 92 accumulate chair or stock ni, below 90 stop loss pet call. So, any stock man in JP doesn't know which stop loss we should go because in the initially we run into market low volatility in the Eros ki stock person though, or maybe external events 30 then low buying was though we don't know about it with stop loss at trade gemon size has them. And in other one clear catch up on the again, bank nifty there is a lot of potential it will catch up on any. So, you know, engulfing bar and a Jusha mono. So, man, uh, Tuesday was a big fall at Chino. A big fall Mutanguda cover important vision. Na. That's a very good sign. And uh, the Intopatman and Jusagan public sector banks, everything, you know, BOB Gani, Kendra Bank Money. In fact, PNB 52 week high above close in 8%. So 8% moves and any mono chala rare gajus some banks low. So that means Bank Nifty, Mirinda, initial and at 46,369 and it's visible uh, very clearly. Of course, if you have maybe 500, 600 points uh, volatility and you can see it. If you expire, it might trade smoothly in an association. And in the Nifty, low, probably low, 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 uh, uh, Monogoda 20,000, uh, 110, didn't close about 20,000 in the first time close out of Jusha. So, all are doing good. So, now there's a buy dips in 19,910 would act as a first support Nifty low and 19,641 is a 20 day moving average window that will act as a uh, second support. So, in the corrections of stocks, I think railway stocks low, there is still correction, IRFC Gani. RBA and Elgani, we turn it to put the small corrections rot and Jusha. In fact, Tudis, Tudis, Tuesday's low would have probably breached it and Jusha, but closed above that uh, lows. So, as per slow, we need to keep a watch. And the opportunity approach in Delhi, though. So, we should try to accumulate uh, those stocks up to about 7 to 8% in Kaitan Jusha. And in a federal space, Loman and Jusha, IB Housing, Ani, PNB, Glenmark, RBL, Evaita, Tuesday was beaten down. Anyway. In fact, Canara Bank would have only totally recovered a pot and Jusha. That means Tuesday they sell off. Maybe that's one of the event of At least these kind of stocks low. So what is the Probably we need to take positions on an association. And uh, uh, F and O space. I mean uh, Nifty space low. Because again in odd stocks period on this Odd stocks in the sense not a particular sector. Uh, all sectors together. So Coal India Gani, Tata Consumer, Bharti, Titan, BPCL. Even if we up more odd on this So most of the sectors participate. Jesha, uh, it's not only sector driven rally. And bank nifty lo manan just again ke except for IDFC first and ICICI, aur uda swalpanga maybe hardly below 0.5 percent percent jisho. Otherwise, in that chapter to PNB gani, BOB anywhere between 8 and 4 percent da gorda perverten jisho. So I think everything is good. Basan dekaro chart setup gorda there is very bullish. So buy on dips gani jab tar but stop loss is must. So nifty ke over stop loss better than again ka 19,600 kinda we should have stop loss and bank nifty ke. Uh, 44,800 kind of stop loss in the battle. And big fall such a we should try to buy. Risk reward is a lot of come to the Nasdaq. Okay. IPO market active on the mood IPOs. You are on the program. You are on the IPOs. You are Jagil Prepaid Ocean Services. This is a very company. And uh, uh, coupons are in the corporate uh, sector. So, that uh, is. Platform ni company developed chesindi. Chalam corporates e company services in Vadkun Tontar. One rupee face value unna shares ni nota yabhayar nunchu nota arvanal rupaila 
price band lo offer chestunnaru so expensive ga kanipistundi but still uh, fintech companies ki kontha ee madhya you know rakarakala uh, uh, vaarthalu vintunnam manchi aadharana labinchabothundi kaapothe deeniki high debt undi alage receivables chaala ekku ga unnai so ivi kontha varaku company performance meeda prabhavam choopisthayi kaabatti kontha risk theesukogalige investors maatrame apply cheyali for uh, jagil issue and sami hotels maroka issue 119 120 rupees price band lo hotel stocks ki manchi demand undi so ee company kuda ee ipo ki demand vache avakasalu kanipistunnayi 2070 daggara kanipistundi manaku pre open level uh, nifty ki sambandhinchi so oka positive opening manam chudabothunna so other than that uh, market lo ivala mid caps e vidhanga behave chestayi alage micro caps నిన్న మనం మైక్రో క్యాప్ ఇండెక్స్ ఆల్మోస్ట్ మిగతా ఇండెక్సెస్ని బీట్ చేసింది వన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ పెరిగింది నిఫ్టీ సెన్సెక్స్ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ కంటే కూడా మైక్రో క్యాప్ ఇండెక్స్లో ఎక్కువ మనం లాభాలు చూస్తాం సో మళ్ళీ కొంత స్పెక్యులేటివ్ ధోరణి అనేది మార్కెట్లో మనకు కనిపిస్తుంది ఓకే ఇంకా కాలర్స్ మెయిలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు ముందుగా ఒక కాలర్ని తీసుకున్నాం హలో నమస్తే అండి మీ పేరు నా పేరు ఆంజనేయ సార్ ప్రాఫిట్ లో ఉన్నారు ముందుగా కోపరాన్ గురించి మాట్లాడదాం క్రాంతి గారు కోపరాన్ పరిస్థితి హోల్డ్ చేయొచ్చా వసంత్ గారు రీసెంట్ గా మంచి ర్యాలీ స్టాక్ లో చూసాం వసంత్ గారు ఏదైతే ఫార్మా స్టాక్స్ లో ర్యాలీ వస్తుందో ఈ స్టాక్ కూడా పార్టిసిపేట్ చేసింది ఆయన వన్ సెవెంటీ లో కొన్నారు ఈ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ పెద్ద గ్రేట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ కాదు వసంత్ గారు డిసప్పాయింటింగ్ క్వార్టర్లీ రిజల్ట్స్ ఆయన ఇన్ కేసు ట్రేడింగ్ పొజిషన్ అయితే ఈ టైమ్ లో కొంచెం అప్ మూవ్ వచ్చినప్పుడు ఈ కెన్ బుక్ ప్రాఫిట్స్ వస్తుంది గారు ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోమంటారు కోప్రాన్ లో ఇష్టనే హోటల్స్ కొనుక్కోవచ్చు అండి ఆల్ హోటల్ స్టాక్స్ ఆర్ డూయింగ్ వెల్ ఇంక్లూడింగ్ ఇష్టనే హోటల్స్ వీళ్ళకి మంచి బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి ఈ ఒబ్రాయి ట్రైడెంట్ ఇటువంటి బ్రాండ్స్ అన్నీ కూడా వెళ్ళవే సో తప్పకుండా డిప్స్ వచ్చినప్పుడు కొంటూ ఉండండి ఈస్టిండియా హోటల్స్ని తర్వాత మరొక కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు నా పేరు సుధీర్ కుమార్ సార్ శ్రీకాకుళం నుంచి మాట్లాడుతున్నాను అడగండి సుధీర్ సార్ ఇది విఐపి ఇండస్ట్రీస్ ఒకటి సిక్స్ ఫిఫ్టీలో తీసుకున్నాను సార్ ఇంకొకటి పీసీబీఎల్ వన్ థర్టీ సిక్స్లో తీసుకున్నాను సార్ ఇవి లాంగ్ టర్మ్కి హోల్డ్ చేయొచ్చా దాని మీ ఫ్యూచర్ అవుట్లుక్ ఓకే విఐపి ఇండస్ట్రీస్ రాజేంద్ర గారు టెక్నికల్ గా ఏ విధంగా ఉంది విఐపి ఇండస్ట్రీస్ ఆయన కొన్న ప్రైస్ దగ్గర ఉంది ప్రైస్ ఇట్స్ నాట్ ఏ గ్రేట్ ప్రైస్ అండి ఎందుకంటే ఈ స్టాక్ మనకి కన్సల్టేషన్ లో ఉంది అండ్ స్టాక్ లాస్ట్ 1 1 1/2 ఇయర్ లో ఆల్మోస్ట్ ఇట్ మూవ్డ్ అప్ 300 నుంచి ఆల్మోస్ట్ 770 దాకా వెళ్లి ఇప్పుడు కన్సల్టేషన్ లో ఉంది సో ఐ నే 650 లో కొన్నారు ఐ థింక్ లాస్ట్ ఇయర్ జూన్ లో కూడా ఆల్మోస్ట్ 650 రూపాయస్ ఉన్న స్టాక్ సో 1 ఇయర్ లో ఇట్ హస్ మూవ్ నో వేర్ సో ఇంకా 2 ఇయర్స్ అంటున్నారు కాబట్టి మేబీ ఇఫ్ హి ఇస్ హ్యాపీ విత్ 15 20% కైండ్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ హి షుడ్ హోల్డ్ డౌన్ అండి अदरवाइज देयर आर బెటర్ స్టాక్స్ బట్ నా సజెషన్ అయితే అరౌండ్ 760 780 వస్తే గనుక హి షుడ్ సెల్ అనే నా సజెషన్ బికాజ్ దాని రేంజ్ అనేది మేబీ 750 780 నుంచి 540 మధ్యలో ఉంది కాబట్టి హైయర్ ఎండ్ ఆఫ్ ది రేంజ్ హి షుడ్ సెల్ అండ్ పీసీబీఎల్ మనం చూస్తే గనుక ఆల్మోస్ట్ న్యూ హైస్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతున్న స్టాక్ ఇది సో ఈ స్టాక్ కూడా కొద్ది కన్సోలిడేషన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది సో దీని ప్రీవియస్ ఆల్ టైం హై 2018 లో 159 రావటం చేసాం ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఇప్పుడే బ్రేక్ అవుట్ వచ్చింది కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్ బ్యాక్ ఏ సో టూ హండ్రెడ్ వరకు పొటెన్షియల్ ఉన్నప్పటికీ ఐ థింక్ ఈ స్టాక్ లో డౌన్ సైడ్ కూడా ఉంది మేబీ అప్ టు వన్ థర్టీ ఫైవ్ సో దట్ ఈ షుడ్ కీప్ ఇన్ మైండ్ సో డెఫినెట్లీ టూ హండ్రెడ్ టూ టెన్ వస్తే కనుక ఈ షుడ్ బుక్ పార్షియల్ ప్రాఫిట్స్ అట్లీస్ట్ ఓకే మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో ఓకే వారు నమస్తే అంటూ వినిపించింది ఆ తర్వాత ఏదో హోల్డ్ లోకి వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది బహుశా కాల్ 
ఎనీవే రైట్ అలాగే ఇవాళ మనం మరొక స్టాక్ టు వాచ్ ఈజ్ కాఫీ డే ఎందుకంటే ఇండస్టెంట్ బ్యాంక్ ఈ కంపెనీ మీద ఏదైతే ఇన్సాల్వెన్సీ ప్లీ వేసిందో దాన్ని విడ్డ్రా చేసుకుంది ఉపసంహరించుకుంది ఎన్సిఎల్టి దగ్గర సో దీని ప్రభావం నిన్నే ఆఫ్ కోర్స్ ఎనీవే షేర్స్ అప్పర్ సర్క్యూట్ దగ్గర ఫ్రీజ్ అయ్యాయి చూద్దాం ఎందుకంటే ఇట్స్ ఎ డెట్ రిడెన్ కంపెనీ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ నాటికి అధికారికంగా బుక్స్లో తొమ్మిది వందల అరవై కోట్ల డెట్ బర్డెన్ ఉంది దాన్ని తగ్గించుకుంటూ వస్తుంది కంపెనీ ఈ ఎన్సిఎల్టీ కేసులు ఏ విధంగా పరిణమిస్తాయనే అంశం ఆధారంగానే స్టాక్ ప్రైస్ మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో అడగండి మార్కెట్ బాగా తగ్గింది జిఆర్ ఇన్ఫ్రా పరిస్థితి ఏంటి ఈ కంపెనీ అయితే స్ట్రాంగ్ ఆర్డర్ బుక్ తో ముందుకు వెళ్తున్న ఇన్ఫ్రా కంపెనీలో ఒకటి ప్రమోటర్ స్టేక్ కూడా ఎక్కువగా ఉంది ఓకే క్రాంతి గారు హోల్డ్ ఏమంటారా జిఆర్ ఇన్ఫ్రా ముఖ్యంగా <laughs> మీరు అన్నట్లుగా చిన్న ఈక్విటీ నలభై ఎనిమిది కోట్ల ఈక్విటీ మాత్రమే ఇంత పెద్ద ఆర్డర్ బుక్ ఉన్న కంపెనీకి ఆ ఈక్విటీ సైజ్ అనేది మరి వీళ్ళు నెట్వర్త్ ఏ విధంగా చూపిస్తున్నారో తెలియదు మేబీ దే హ్యావ్ రిజర్వ్స్ అండ్ అదర్ థింగ్స్ బట్ ఈక్విటీ మాత్రం చాలా చిన్నది ఫార్టీ ఎయిట్ క్రోర్స్ అందులో ఎనభై శాతం ప్రమోటర్ల దగ్గర ఉంది పదహారు శాతం ఏమో డిఐఐస్ దగ్గర ఉంది ఇక ఓన్లీ ఫోర్ పర్సెంట్ లెస్ దాన్ ఫోర్ పర్సెంట్ పబ్లిక్ దగ్గర ఉంది మరి స్టాక్ ప్రైస్ ఇక ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది మనం ఇట్టే ఊహించవచ్చు జిఆర్ ఇన్ఫ్రా లాంటి కంపెనీస్లో మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు గుడ్ మార్నింగ్ వసంత గారు నేను మోహన్ అండి మోహన్ అడగండి మోహన్ హైదరాబాద్ నుంచి అండి నేను రెండు స్పెక్స్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఒకటి ఎన్సిసి ఎంప్లాయీ ఎల్ఎన్టి ఎన్సిసి నేను అంటే ఒక వన్ మంత్ అటు వన్ మంత్ అది కన్సాలిడేట్ అయింది అరౌండ్ వన్ ఫిఫ్టీ నుంచి వన్ సిక్స్టీ వన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ లో నేను పొజిషన్ తీసుకున్నాను రెండోదిండ్రెడ్ <laughs> 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 తర్వాత మళ్ళీ పడితే ఇంకొక ఫిఫ్టీ థౌసండ్ డిప్లాయ్ చేద్దాం అనుకున్నాను కానీ అది పడలేదు పెరిగిపోయింది ఇప్పుడు పిరమిడింగ్ చేయొచ్చా చేయాలంటే ఏ ప్రైస్ లో చేయొచ్చు కంపెనీయే చెప్తుంది నాకు నా షేర్ వాల్యూ థర్టీ టూ హండ్రెడ్ నేను ఇక్కడ నేను కొంటున్నాను మరి మీరు కొంటారా కొనరా అని కంపెనీ చెప్తోంది ఎల్ఎన్టీలో కాబట్టి నిస్సందేహంగా కొనొచ్చు ఏమి ఇబ్బంది లేదు ఎల్ఎన్టీలో డెఫినెట్లీ కొనుక్కోవచ్చు ఆల్వేస్ హ్యావ్ ఏ లాంగ్ టర్మ్ అవుట్లుక్ అప్పుడప్పుడు షార్ట్ టర్మ్ గెయిన్స్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి బట్ ఇట్ ఈస్ మోర్ ఆఫ్ ఏ లాంగ్ టర్మ్ బెట్ సో ఎన్సిసి పరిస్థితి రాజేంద్ర గారు లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ లో ఎన్సిసి ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ నుంచి వన్ సెవెంటీ ఫోర్ దాకా పెరిగింది అంటే ఆయన అన్నట్టు ఆల్మోస్ట్ ఈ మంత్ టోటల్ కన్సల్టేషన్ ఉంది ట్వెల్వ్ డేస్ లో దర్ ఇస్ ఎ ఫాల్ అండ్ బిగ్ రెడ్ బార్ చూస్తుంది సో వన్ సెవెంటీ సిక్స్ నుంచి వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ దాకా కరెక్ట్ అయింది దట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ రిట్రేస్మెంట్ సో నా ఉద్దేశంలో వన్ థర్టీ ఫైవ్ దగ్గర దర్ ఇస్ ఎ గ్రేట్ సపోర్ట్ ఒకవేళ మార్కెట్ పడితే కనుక ఇంకో టెన్ రూపీస్ పడొచ్చు బట్ ఈ షుడ్ బై అట్ దట్ ప్రైజ్ అనే నా సజెషన్ ఎందుకంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిట్రేస్ అయిపోతుంది ఏదైతే హండ్రెడ్ నుంచి వన్ సెవెంటీ పెరిగిందో వన్ థర్టీ ఫైవ్ వస్తే కనుక సో ఆల్రెడీ వన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ లో ఉన్నారు కాబట్టి ఐ వుడ్ అడ్వైస్ టు బై ఈవెన్ అట్ దిస్ ప్రైస్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అండ్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ వస్తే కనుక థర్డ్ ప్రైస్ పాయింట్ పెట్టుకోవాలి ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ వన్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కైండ్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ ఇచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది ఎల్ఎన్టీ లో ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ ఇట్స్ ఇండెక్స్ మూవర్ కాబట్టి దర్ ఇస్ ఎ బిగ్ మూవ్ అండి ఈ మంత్ లోనే ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ సిక్స్ నుంచి 3,100 
and 2780 వస్తే గనుక ఐ థింక్ ఇట్ షుడ్ బి ఫుల్లీ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ఎల్ఎన్టి అన్న సెంచ్ ఎల్ఎన్టి లో బై బ్యాక్ డేట్స్ ఉన్నాయండి 18th టు 25th సెప్టెంబర్ ఈ అంశాన్ని గమనించండి సో ఈ మధ్యలో బై బ్యాక్ యాక్సెప్టెన్స్ అనేది ఉంటుంది అండ్ 27th సెప్టెంబర్ కి మీకు ఇంటిమేట్ చేసేస్తారు ఎంత యాక్సెప్ట్ చేశారు అని బహుశా వంద షేర్లు ఉన్న వాళ్ళకి ఇరవై నాలుగు ఇరవై మూడు షేర్లు యాక్సెప్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఇది కూడా అందరికీ కాదు మీరు ఆఫర్ చేస్తే ఒక సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఆఫర్లో బై బ్యాక్ ఆఫర్లో ఎవరైనా ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్కు ఉంటే బై బ్యాక్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఇస్తున్న సమాచారం ఇది కాబట్టి ఈ అంశాలు దృష్టిలో ఉంచుకోండి యాజ్ ఫర్ యాజ్ బై బ్యాక్ ఈజ్ కన్సర్న్ మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ అండి మీ పేరు రవి అండి మార్నింగ్ రవి సార్ నా దగ్గర సొనోటా సాఫ్ట్ షేర్ ఉన్నాయి నైన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ దగ్గర ఉన్నాయి ఒకటి హైడల్ బర్గ్ సిమెంట్ ప్రెసెంట్ అయితే తీసుకోవచ్చు లాంగ్ టర్మ్ కోసము హైడల్ బర్గ్ సిమెంట్ లాంగ్ టర్మ్ అంటే ఎంత మీ టైం ఫ్రేమ్ త్రీ ఇయర్స్ హోల్డ్ వెరీ గుడ్ మంచి టైం ఫ్రేమ్ ఉంది హైడల్ బర్గ్ సిమెంట్ తీసుకోవచ్చా క్రాంతి గారు సుందర్ ఆయనకి లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ కనుకుంటే కనుక హెడల్ వర్క్ సిమెంట్ త్రీ ఇయర్స్ వ్యూలో తీసుకోవచ్చు వస్తుంది గారు ఇది స్టాక్ కి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే వస్తుంది గారు ఏదైనా అక్విజిషన్ న్యూస్ ఏమైనా వస్తుందా అని చాలా మంది వెయిట్ చేస్తుంటారు సో అందు అప్పుడు ఈ అక్విజిషన్ న్యూస్ వచ్చినప్పుడు స్టాక్ లో హైట్ అండ్ యాక్టివిటీ ఉంటుంది తర్వాత మళ్ళీ సైలెంట్ మోడ్ లోకి వెళ్తుంది ఆయన లాంగ్ టర్మ్ త్రీ ఇయర్స్ అన్నారు కాబట్టి హెడ్ అండ్ బర్గ్ సిమెంట్ తీసుకోవచ్చు వస్తుంది గారు సొనాటా సాఫ్ట్వేర్ వస్తుంది గారు డెఫినెట్లీ ఇట్స్ అ హోల్డ్ వస్తుంది గారు చాలా మంచి స్ట్రాంగ్ పర్ఫార్మర్ చాలా సైలెంట్ గా ఉంటుంది ఈ స్టాక్ ఎక్కువ డిస్కస్ కూడా చేసుకోరు కానీ ఏంటంటే స్టాక్ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది వస్తుంది గారు ఈ కెన్ హోల్డ్ ఆన్ టు సొనాటా మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ లో మళ్ళీ మొదలైంది హడావుడి ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ త్రీ స్టాక్స్ లాభాలతో ప్రారంభమైతే టూ థర్టీ సిక్స్ స్టాక్స్ మాత్రమే నష్టాలతో ప్రారంభమై దాన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఈజ్ అప్ వన్ పర్సెంట్ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఈజ్ అప్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ పర్సెంట్ నిఫ్టీ ఈజ్ అప్ ఓన్లీ పాయింట్ టూ ఎయిట్ పర్సెంట్ సో ఇంకా మనకు అవసరం ఆ నిఫ్టీ అనుకో అనుకోవద్దు దయచేసి అలాగా నిఫ్టీ ఈజ్ ది బారోమీటర్ ఫర్ ది ఇండియన్ క్యాపిటల్ మార్కెట్స్ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఈజ్ అప్ వన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ సెన్సెక్స్ ఈజ్ అప్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ అన్నీ కూడా పాజిటివ్గా ఓపెన్ అయిన ఒక గురువారం ఉదయం ఇది రాజేంద్ర గారు ఏం చేయాలి ఈ సమయంలో థింక్ మీరు అన్నట్టు దెర్ ఇస్ అూజ్ క్యాప్ ఫర్ సమ్ స్టాక్స్ అండి అఫ్ కోర్స్ బాంబడా న్యూస్ బేస్డ్ కావచ్చు ఐ థింక్ థర్టీన్ పర్సెంట్ అప్ ఉంది ఎన్ఐటి అగైన్ ఇందాక అనుకున్నట్టు గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అయింది ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ సో సువెన్ కూడా ఇట్స్ రియాక్టింగ్ అగైన్ అండ్ రైల్వే స్టాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అగైన్ దే ఆర్ గోయింగ్ అప్ సో ఐ వుడ్ అడ్వైస్ టు బై ఆర్విఎన్ఎల్ అండి సో వన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఈస్ అ స్టాక్ లాస్ వన్ సెవెంటీ ఉన్నప్పటికీ టూ త్రీ ప్రైస్ పాయింట్స్ వన్ షుడ్ ట్రై టు బై మేబీ వన్ సెవెంటీ వన్ నుంచి వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ వరకు అండ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఈస్ అ స్టాక్ లాస్ అండ్ ఈజీగా వన్ నైన్టీ నైన్ టూ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్ లోనే కాంకర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది ఇట్స్ అ ప్యూర్ మూమెంటమ్ ప్లే కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్టాక్ లాస్ తోటి వన్ షుడ్ ట్రేడ్ ఓకే ఆర్విఎన్ఎల్ ఈ రేట్లో కూడా కొనుక్కోవచ్చు అని చెప్తున్నారు ఎప్పటికప్పుడు కొత్త ఆర్డర్లు వస్తున్నాయి బాంబే డైంగ్ ఈజ్ అప్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ సో ఒక స్ట్రాంగ్ అప్ మూవ్ బికాస్ ఆఫ్ ది న్యూస్ వాళ్ళు ఏదైతే మార్కెట్ క్యాప్ టూ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఉంటే వాళ్ళు చేసిన డీల్ వాల్యూ ఈజ్ ఫైవ్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అండ్ ఆ డెవలప్మెంట్ కాంట్రాక్ట్స్ ఆధారంగా వచ్చే రెండేళ్లలో పదిహేను వేల కోట్ల రూపాయల టాప్ లైన్ చూపిస్తూ ఉంటుంది దాంతో స్టాక్ ఈజ్ అప్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది మజగాన్ డాక్ ఈజ్ అప్ అలాగే ఒక రికార్డ్ హై దగ్గర మార్కెట్స్ ఓపెన్ అయ్యాయి అడ్వాన్స్ డిక్లైన్స్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది పరిస్థితి సో నిఫ్టీ ఈజ్ నవ్ ఎట్ ట్వంటీ థౌజండ్ వన్ థర్టీ సెవెన్ మరొక ఆల్ టైమ్ హై నిఫ్టీ బ్యాంక్ ఇక మూడు వందల పాయింట్ల దూరంలో ఉంది రికార్డ్ హైకి సో కొత్త రికార్డుల దిశగా మార్కెట్స్ దూసుకు వెళుతున్న సమయం ఇది బాంబే బర్మా ట్రేడింగ్ కూడా ఇవాళ పాజిటివ్గా ప్రారంభమైంది జిఎంఆర్ పవర్ పాజిటివ్గా ప్రారంభమైంది సోనా బిఎల్డబ్ల్యూ ఈ స్టాక్ చాలా కాలం తర్వాత ఒక అప్ మూవ్ ట్వంటీ రూపీస్ పెరిగింది ఒక వార్త ఉందండి ఏమిటంటే ఇప్పుడు టెస్లా ఏదైతే
मन कल अवकाश है बॉम्बे डइंग इज़ अव ट्वेंटी पर्सेंट अपर सर्क्यूट को ओके इक कोई काल काल हेलो हेलो गुड मॉर्निंग सर मॉर्निंग अंडी मैं पेरू मैं चेन्नई में से कॉल किया था ना नो मीना मार्ट लेट था ना नो अरे नहीं मीना सर मैंने इपड़े मोटी ला रोज़ वालों ने अकाउंट टीस कुन्ना नो तो मैंने ऐसे ऐसे कर दा वन कोड ना ना मंथली ओके थ्री थाउजेंड अंचे पे से ओके वाला लाइक पेजेस में ते ते � अंते ऑलरेडी ना फ्रेंड्स चेस ना रो, चूस है नो, ना फ्रेंड्स का अंत लोने आदि आल रोची नूर कैपिटल्स माता वालो एमरेक्स लोन्स ना रो, वाल दे नूर कैपिटल्स है एंड ईट ओरा वाल दे, तो ने आंधुलो कुछ गैस लोनी या ऑयल लोनी वेसी चेस है नो, सरे इपुरो मंदी सफेद का चेस कुन्ना � आंटीज को ना नो कहनी इन्हें नो एचएपी भी पेश है दान को ना अंतर मंथली मंथली वैसे सैलरी लो थ्री थाउजेंड और फोर थाउजेंड और अलग वेस्ट को ना दान को ना नो आदि इन दिलो वेस्ट बेस्ट अंतर हो टेम मेरो इन तो मुन्ने कमार्टीज ट्रेडिंग लो कौन तो अनुभव होंडी ये पुरे एक टीज लो फ्रेश का स्टार्ट मिड स्मॉल कैप स्पेस लोने एको अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं लेदर ने वो के एलएनटी लैंड स्टॉक लो मेरो कंटिन्यूस का प्रतिने ला वो का स्टॉक रेंड स्टॉक्स अलाय एड चेस मिलते हैं लच तब पे लेदर ने आई यूज्ड टू डू दिस इन ना एरली डेज लो नेल के रोंडू डॉक्टर डिस लैब शेयर्स कौन कराने आप � Nelayan lah wakas stock kau nanti. Semua orang mood well rupai londi. Mie, mie orang kuntu na. An drabo ya rosul londi pensan di. I mood well na, idu well change na, idu well ni. Wilai te, mie income level saint ane dema teli dan kundi. Marin tika pensi. Thapakunda, we are wishing you all the best nanti. Suven Pharma goda i wala perigendi 5.5 percent inda ka Rajendra gar mention yesna stock kedi. Raj Sekhar, Vedanta guru nchodut nara. Rono dal debelo kona rata. Ibu drone dalam mukhen alga pendi hold je aja exit kau cha. Raya ni garuk, elakkan pesan de technical ga, weh dah tak. One of the biggest stock ande aspek, lo metal stocks lo chala be gated out lo stock ande. In fact, last month there is a very big red bar. So 279 inch, 231 da kar outan jeshe. Open high are same and close and low are same. That means there is something wrong in the counter. So now the shan lete should try to sell on pullbacks. Okay, pullback was the gun kit can come up to 260 or 270. That's where you should try to sell. And now, I suggest that 206, which is July low last year, there is stop loss for pet common. I suggest that. Well, like ITC, you know, in the third year, you know, now you know, 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 long term investor, they can hold on to the stock person, you know, demerger, you know, shares, you know, allocate, you know, Long term investor itu, nothing to worry wasan gara, they can hold on to the stock. It is lo, iban deh leh deh gives the moderate returns, fifteen to twenty percent di year range ni juga ada, cakka every year itu wasan gara. Investor itu kan kan position name ni disturb jauh sikit leh. Jansi, wujud orang cerdut naru, Power Finance Corporation share lo, Rajendra gara recommendation sir, kena terunan leh nampai tuan milo, stop loss buat cepat ter. Share price pergi potan di ingka, perlu average cepat sa. See, trading position, I should have your stop loss at 250 and because that's where probably we have tried to, I mean, I think one and a half month back, 262, 265, we discussed the stock. So, stop loss, I think you should go with the stop loss. Average is definitely over the day. In the country, top low, we shouldn't average. But your investment, when it comes to 250, 52, that's where you should try to average. Trading better, 248 can be the stop loss. ओके पीईएल परमल एंटरप्राइज़ सान कौन था नो सुरेश आडू तो ना रू करंट मार्केट प्राइस लो लॉन्ग टर्म कौन सा कौन अच्छा करंट यार वसंत यार स्टॉक लो इमेज जो बायबैक का इंडी वसंत यार मंच क्वालिटी मैनेजमेंट वसंत यार कहने एंड एंटे अ क्वालिटी अ मैनेजमेंट का एक्शन आने दी स्टॉक प्राइस लो कम पड़ लेते ये स्पेस है अनेक वो ओवरक्राउडेड होते हैं वसंत नगर कहानी ऐड इंटर ये रखेंगा वीडियो का प्रेजेंस नहीं मार्केट लो चुप इस तरह आदि चाला इम्पोर्टेंट हो 
ఒకవైపు జియో ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్తో పోరాడాలి కాంపిటీషన్లో నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి ట్రెడిషనల్గా ఉన్నటువంటి జియో కొత్తగా వస్తున్నటువంటి పూనావాల వీటన్నిటిలో ఈ కంపెనీ వాళ్ళ యొక్క ప్రెజెన్స్ అనేది చూపించుకోవాలి వసంత్ గారు మేనేజ్మెంట్ అయితే చాలా స్ట్రాంగ్ ఆయన ఇన్ కేసు ప్యూర్ లాంగ్ టర్మ్ పేషెన్స్ ఉంటే కనుక హీ కెన్ గో ఫర్ పిరామిల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ వసంత్ గారు ఓకే తర్వాత మెయిల్ చూద్దాం గుజరాత్ హెవీ కెమికల్స్ ఎన్ఎస్ మూర్తి అడుగుతున్నారు గుజరాత్ హెవీ కెమికల్స్ ఐదు వందల నలభైలో యాభై ఐదు షేర్లు ఉన్నాయట ఎలా ఉంది ఈ కంపెనీ ఫండమెంటల్గా ఏ విధంగా ఉంది క్రాంతి గారు ట్రాక్ చేస్తున్నారు ఫండమెంటల్స్ వసంత్ గారు నేను ట్రాక్ చేయను వసంత్ గారు ఈ కంపెనీ సరే టెక్నికల్గా ఎలా ఉంది రవీంద్ర గారు లాస్ట్ వన్ మంత్ లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ త్రీ నుంచి ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ టూ దాకా వెళ్తాను చూసామండి సో దీని అవుట్ టైమ్ హై ఇస్ అరౌండ్ సిక్స్ సెవెంటీ ఫోర్ సో దట్స్ వేర్ ద రెసిడెన్స్ పాయింట్ ఈస్ సో ఆయన ఫైవ్ ఫిఫ్టీ లో ఉన్నారు కాబట్టి ఐ థింక్ సిక్స్ సెవెంటీ ఫోర్ అండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ మధ్యలో ఐ షుడ్ ట్రై టు సెల్ అనే నా సజెషన్ ఎందుకంటే ఈస్ నాట్ బాట్ చీప్ అండ్ దీని లాస్ట్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ లో చూస్తే కనుక ఆల్మోస్ట్ టూ అండ్ హాఫ్ టైమ్స్ పెరిగిన స్టాక్ ఇది సో కెమికల్స్ దర్ నాట్ డూయింగ్ గ్రేట్ బట్ సమ్ ఆఫ్ ఈ స్టాక్ ఇట్ హస్ మోర్ సిగ్నిఫికెంట్లీ కాబట్టి మేబీ ప్రీవియస్ హై ఏదైతే ఉందో సిక్స్ సెవెంటీ సిక్స్ ఎయిటీ మధ్యలో ఈ షుడ్ టేక్ ప్రాషియల్ ప్రాఫిట్స్ ఓకే తర్వాత మెయిల్ ఓకే రైట్ దర్ ఆర్ సో మెనీ విండోస్ మార్కెట్ చూస్తూ ఉన్నాను దాంతో ఈ విండో కనపడలేదు ఎనివే తర్వాత మహేందర్ రెడ్డి జీడి మెట్ల నుంచి అడుగుతున్నారు ఆయన కార్వీ స్కామ్ విక్టి మఠ సరే అయిపోయింది అది అయిపోయింది బిర్లా కార్ప్ ఇందులో పదమూడు వందల ఎనభైలో ఎనభై షేర్లు హోల్డ్ చేస్తున్నారు అలాగే జూబులెంట్ ఫుడ్స్ ఉన్నాయట ఏడు వందల డెబ్బైలో ఐదు వందల షేర్లు హోల్డ్ చేయొచ్చా ఇంకొక ఏడాది ఎవరైతే హోల్డ్ చేయొచ్చు వసంత్ గారు బిర్లా కార్పొరేషన్ కానీ జూబులెంట్ ఫుడ్లో కూడా రీసెంట్గా లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ నుంచి ఈ క్యూఎస్ఆర్ స్పేస్లో జూబులెంట్ ఫుడ్ ఒక అండర్ పెర్ఫార్మర్గా ఉంది కానీ ఏంటంటే లాస్ట్ టూ త్రీ మంత్స్లో మంచి ర్యాలీ వస్తుంది నెక్స్ట్ టూ త్రీ క్వార్టర్స్ రిజల్ట్స్లో కనుక ఎర్నింగ్స్ రివైవల్ కనుకుంటే కనుక వసంత్ గారు ఈ స్టాక్ ఆయన ప్రీవియస్ హైస్కి టచ్ అయ్యి ప్రాఫిట్ కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంది యూ కెన్ హోల్డ్ ఆన్ టు ద స్టాక్స్ వస్తుంది సార్ ఓకే పాతసారథి నవా గురించి అడుగుతున్నారు రెండు రెండు వందల ముప్పై రూపాయల్లో నాలుగు వేల షేర్లు ఉన్నాయి ఈజ్ ఇట్ వర్త్ హోల్డింగ్ అని ఐ థింక్ ఫండమెంటలీ స్పీకింగ్ యూ షుడ్ హోల్డ్ ఇట్ అండి టెక్నికల్ సరేంద్ర గారు ఏమైనా చెప్తారా ఎస్ అండి ప్రాబ్లీ స్టాక్ లాస్ అనేది సజెస్ట్ చేస్తాం బికాస్ ఎనీ స్టాక్ విచ్ హెస్ గాన్ అప్ ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్లో మనం చూస్తే కనుక వన్ ఫార్టీ నుంచి ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ దాకా పెరగటం చూసాం సో ప్రాబ్లీ దేర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ దట్ యూ డెట్ కన్సాలిడేట్ జనరల్గా అదర్వైజ్ మేబీ అప్ సైడ్ ఇంకా ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ దాకా పొటెన్షియల్ ఉన్నప్పటికీ డౌన్ సైడ్ కూడా కొద్ది రిస్కే ఉంది ఇక్కడ నుంచి సో నా సజెషన్ అయితే క్లోజ్ బిలో త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ టూ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఒక సిక్స్టీ రూపీస్ పడితే కనుక ఈ షుడ్ ఎగ్జిక్యూట్ స్టాప్ లాస్ అని నా సజెషన్ మేబీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అలా వచ్చినప్పుడు ఈ షుడ్ టేక్ అవుట్ ఈస్ క్యాపిటల్ అనే నా సజెషన్ ఓకే రైట్ సో రికార్డ్ హైస్ దగ్గర మార్కెట్స్ కొనసాగుతున్నాయి ఇది ఇవాళ బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఫైవ్